এখন আমরা যে জিনিসটার উপর ফোকাস করব সেটা হলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট বা বর্জনশীল ঘটনা বর্জনশীল ঘটনা বলতে কি বোঝায় যে যে ঘটনা দুটা একসঙ্গে ঘটতে পারে না একদম সহজ কথায় ধরো আমি যে কোনো একটা কাজ করতে পারি অথবা আমি যে কোনো একটা কাজ করতে পারি না তাহলে কাজ করতে পারি নাটা হবে কাজ করতে পারার জন্য বর্জনশীল ঘটনা একটা এক্সাম্পল দিই ধরো তুমি একজন স্টুডেন্ট তুমি বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ হয়তো তোমার বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার চান্সের একটা নির্দিষ্ট প্রবাবিলিটি আছে ধরো তোমার যে প্রিপারেশন এই প্রিপারেশন অনুযায়ী তোমার বুয়েটে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা জিরো তাহলে প্রবাবিলিটি অফ চান্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে তাহলে তোমার বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স না পাওয়ার সম্ভাবনা কত সেটা হবে প্রবাবিলিটি অফ সি প্রাইম প্রবাবিলিটি অফ সি প্রবাবিলিটি অফ চান্স যে তুমি বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাবে সেই সম্ভাবনা জিরো আর ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তুমি চান্স পাবে না সেই সম্ভাবনা হলো প্রবাবিলিটি অফ সি প্রাইম এটাকে লেখা যায় ওয়ান মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ সি ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ তোমার বুয়েটে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা যদি জিরো পয়েন্ট সিক্স হয় তাহলে বুয়েটে তোমার চান্স না পাওয়ার সম্ভাবনা হবে জিরো পয়েন্ট ফোর এবং এই দুইটা একজন আরেকজনের জন্য মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট বা বর্জনশীল ঘটনা এর মধ্যে একটা ঘটলে অন্যটা ঘটতে পারে না সো দুইটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টের জন্য প্রবাবিলিটি সি প্লাস প্রবাবিলিটি সি প্রাইম ইকুয়াল টু ওয়ান এটা সবসময় মনে রাখবে এই ধরনের সেটকে নর্মালি পুরোক সেট বলা হয় তোমরা যখন সেট করেছো তখন দেখেছ তো প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা ইউজ হয় যে প্রবাবিলিটি অফ সি প্লাস প্রবাবিলিটি অফ সি প্রাইম ইকুয়ালস টু ওয়ান আর আরেকটা ব্যাপার হলো যে শুধুমাত্র যে সি সি প্রাইম এ এ প্রাইম বি বি প্রাইম এগুলোই বর্জনশীল ঘটনা হবে তা না যে কোনো দুটা বর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি সবসময় ওয়ান হয় একটা এক্সাম্পল দিতে পারি ধরো আমি এই মুহূর্তে লেকচার দিচ্ছি প্রবাবিলিটি অফ এল প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এল প্রাইম যে আমি লেকচার বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো কিছু করছি এই দুইটার যোগফল সবসময় ওয়ান হয় ধরো কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় তুমি হয় ঘুমাবে না হলে টেলিভিশন দেখবে তাহলে সেই সম্ভাবনাটা হবে এরকম যে প্রবাবিলিটি অফ স্লিপিং প্লাস প্রবাবিলিটি অফ ওয়াচিং টেলিভিশন ইকুয়ালস টু ওয়ান এখানে কিন্তু একটা কন্ডিশন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ওই জায়গাটায় এই দুইটা ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনা হতে পারে না তুমি হয় ঘুমাবে না হলে টেলিভিশন দেখবে এছাড়া অন্য কোনো কাজ করবে না সেই ক্ষেত্রে টি এবং এস একজন আরেকজনের পুরক সেট বা এরা বর্জনশীল ঘটনা তো অবশ্যই এবং এই দুইটা যোগ করলে যোগ ফলটা সবসময় ওয়ান হবে ঘটনা কিন্তু সবসময় যে দুইটা পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা আছে এরকম নাও হইতে পারে একটা জায়গায় পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা তিনটাও থাকতে পারে যেমন আমি এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় রাত নয়টার সময় তুমি হয় ঘুমাবে না হলে টেলিভিশন দেখবে না হলে ডিনার করবে এই তিনটা ঘটনার মধ্যে যে কোনো একটা করবে তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে এরকম যে প্রবাবিলিটি অফ স্লিপিং প্লাস প্রবাবিলিটি অফ ডিনার প্লাস প্রবাবিলিটি অফ ওয়াচিং টেলিভিশন ইকুয়ালস টু ওয়ান এখানে তিনটা বর্জনশীল ঘটনা ওখানে একসঙ্গে আছে যে একটা ঘটলে অন্য দুটা ঘটবে না সো তোমরা আশা করি যে বর্জনশীল ঘটনার বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী ভিডিওতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট নিয়ে আলোচনা করব।